ስደት ባለማቀፍ ደረጃ አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ነው ደህንነቱ አስተማማኝ ያልሆነ ስደት በሄበልት ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋለው ህገወጥ የህፃናት ዝውውር ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ የመጣ ችግር ሆኗል በደቡ በሄር በሄረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት የሚገኙት ጋሞጎፋዞን ደጋማ ወረዳዎች ለዚህ አይነቱ የህፃናት ዝውውርና ስደት በጅጉ ከተጋለጡት መካከል በዋነኛነት ተለይተው ይጠቀሳሉ። አርባ ምንጭ ዙሪያ ጨንቻ ዲታ ቦንኬ ቁጫ ካምባና ድራማሉ አካባቢዎች የህፃናት ዝውውርን በተመለከተ በከፍተኛ ደረጃ ለችግሩ የተጋለጡ አካባቢዎች ሆኖ ተለየተው ታውቀዋል። ለህፃናት ስደት ግፊትና ተጽኖ ከመያደርጉ ዋና ዋና ምክንያቶች መካከል የኢኮኖሚ ሁኔታ ከፍተኛው ተግዳሮት እንደሆነ ይታሰባል። አይታ አራደረ ይውሾ ኢዘቲን አይቲ ቢዛይሲ ኢኮኖሚ ህፃናት ወደ ሌላ አካባቢ እንዲሰደዱ የሚያደርገው አንደኛው ምክንያት የኢኮኖሚ ችግር ነው። በዚህ አካባቢ ያለው የኢኮኖሚ ችግርም ሲባል ቤተሰቦች ያላቸው የርሻ መሬት አንስተኛ መሆን ነው። የአቻላቻ ግፊት ህፃናት ቤታቸውን ጥለው ለመሰደድ እንዲወስኑ ተጽኖ ከመያደርጉ ምክንያቶች አይነተኛው ነው። ሲንሴቪዳናይቲ ከዚህ በፊት ቀድመው የሄዱ ህፃናት በመስቀል ወይም በሌሎች ባዓላት አዲስ ልብስ ለብሰው ሲመጡ እዚህ ያሉት ደግሞ ይሄን በማየት አብረው ተከትለው መሄድ ይፈልጋሉ። ኢዛ ካርሊ ዲቬትስ ለህፃናት ፍልሰትን በሚናይበት ጊዜ እዚህ አካባቢ ላይ በጣም ከፍተኛ ነው። የሚያዱበት ምክንያት ምንድነው አንድ ያቻ ግፍት ማለት ነው ጓደኞቻቸውን በማየት ተማሪዎች ከዚህ ፍልሰ ወደ ቆላ በሚሄዱበት ሰዓት ላይ እድሜያቸው በጣም አነስተኛ ነው። ከዚህ ሲሄዱ ከ10 እስከ 15 እድሜ ያላቸው ህፃናት ናቸው የሚሄዱት በዚህ ለማመጣ አሁን አምና ላይ ወደ 48 ተማሪዎች ናቸው ያቋረጡት ዘንድሮ ያ ወንድ 22 ሴት 12 34 ተማሪዎች ናቸው ያቋረጡት ማለት ነው ቤተሰቦች ልጆቻቸው በከተማ ሲኖሩ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብና የተሻለ ትምርት እንደሚያገኙ እንዲሁም በኢኮኖሚ ረገድም ወደፊት እነሱን እንደሚረዷቸው በማሳመን ህፃናት ከገጠር ወደ ከተማ እንዲፈልሱ የሚያደርጉ የአንዳንድ ጎልማሶች የህፃናት ዘመዶች ጎረቤቶች ደላሎችና ጓደኞች ሚና ለህፃናቱ ስደት እንደ አንድ አይነተኛ ግፊት አድራጊ ምክንያት ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል አብዛኞቹ ወላጆች ልጆቻቸውን ለነዚህ ሰዎች በፈቃደኝነት ይሰጣሉ። የነንም የሚያደርጉት ልጆቻቸው ለጠቅላላው ቤተሰብ የተሻለ ህይወት ያስገኛሉ በሚል ተስፋ ነው። አውዚ ሌላው ደግሞ አባትና እናት ልጆቻቸውን ወደ ከተማ እንዲሄዱ ተጽኖ የሚያሳድሩበት ሁኔታ አለ። ትናንት የከሌ ልጅ ሌላ ቦታ ሄዶ ተቀይሮ ሞባይል ቴፖችን ሌሎች የቤት ቁሳቁሶችን ይዞ መጥቷል። እዚህ የተማሩት የተደረሱ አንተም ሂድ ብለው ሰንቀው የሚልኩበት ሁኔታ አለ የህፃናት ስደት የተለያዩ መንገዶችን ይከተላል ስደተኛ ህፃናት የመጨረሻ የመድረሻ ቦታ ይላቸው የተሻለ ህይወት ለማግኘት ካንዱ ቦታ ወደ ሌላው ለመሄድ ሁሉ ጊዜም በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው የህፃናት ፍልሰትን በሚናይበት ጊዜ እዚህ አካባቢ ላይ 
ወደ ተነ የሚፈልሱት ወደ ሲራ ኤልጎ ሞያለ እንደዚሁ ወደ ቆላ አከባቢ ነው የሚሄዱት ተማሪዎች በርግጥ ከዚህ አከባቢ ወደ ቆላ በሚሄዱበት ሰዓት ላይ በየመክና መንገዱ ላይ ትራፊክ አያሳልፋቸው ምጻናትን በመክና አይደለም የሚሄዱት ትራፊክ ስለሚከለክላቸው በእግራቸው ነው አቆራርጦ ጫካ በጫካ በሚሄዱበት ሰዓት ላይ በጣም አደገኛ ሆነ ተጽኖ ነው በነሱ ላይ የሚያድረው ይሄን ወላጆቹ አያውቁ አሁን ቆላ ወደ ታች ሄዶ ወደ ስራ በሚገቡ እስከሚገቡ ድረስ ዝም ብሎ ሰው በረንዳ ላይ ነው የሚያድሩት በዛን ሰዓት አላስፈላጊ የሆነ የግብረ ሥጋ ግንኙነት አድርጎ ያለ እድሜያቸው ርግዝና እንተ ነው ያሉና ወደ አሁን ተመልሰው ወደ ቤተሰቦቻቸው ነው የሚመጡት በዛን ሰዓት በጣም ብዙ ልጆች ይጎዳሉ የስደተኛ ህፃናት የኑሮ ሁኔታ በጅጉ አስቸጋሪ ነው ህፃናቱ ከቤተሰቦቻቸውና ከአካባቢያቸው ርቀው ለተለያዩ ችግሮች በጅጉ ተጋላጭ ይሆናሉ በቂ የሆነ የትምርት ድል ለማግኘት የማይችሉም ከዚህም በላይ ያለምንም ክፍያ ለረጅም ሰዓታት በመስራት ላስቸጋሪ የገበያ ስርዓት ከተጋለጡት የማህበረሰብ ክፍሎች አንዱ ናቸው የገበያ ሰብሎች አምራች የሆኑትና በ40 ምንጭ ዙሪያ ወረዳ የሚገኙት ቆላማ ቀበሌዎች ከጋሞ ደጋማ ቀበሌዎች ለሚመጡ ተጻናት በጅጉ የተለመዱ የመሸጋገሪያና የመዳረሻ ቦታዎች ናቸው። ሁለተኛ መተክ አቆት ተማሪሽ ይዲዴ ሁለተኛ ክፍል ተማሪ ያለው ነበር ትምርት የና ቋርጨ እዚ ሲራ የሚባል ስፍራ የመጣውት በዚ የሙዘርሻ ውስጥ መስራት ከጀመር ብዙ ሰዓት አመጥ ነው ያለ እዚ ያገኛሉ ብዬ ተጠብቁት ነገር ሁሉ አልተሳካልኝ እዚ ሲራ ከመኖር ከቤት ሰብ ጋር መኖር ይሻላል ምክንያቱም ከቤት ሰብ ጋር የሚኖር ሆነ ትምርት መማር ይቻላል ተማሪዎች ወደ ቆላ ከሄዱ በኋላ አንድ አደገኛ የሆነ ወባ በሽ ተቆላ አከባቢ ላይ አለ በበሽታው ተይዞ መጥቶ እዚ ወደ አሁን ይሞታሉ እንደገና ቆላ አከባቢ ነው አሁን ሲለም ይባለው አከባቢ ውሃ አከባቢ ትልቆ ጫሙ ሃይቅ አከባቢ ስለሆነ አዞ ባዞ ይበላል አምና አከባቢ ላይ አንድ ተማሪ ባዞ ተበልቷል ዘንድሮ አንድ ሁለት ልጆች የኛ ተማሪዎች ባዞ ነው ተበሉት ያ ይሳፈ ባሽ ያብደ ያው ሶ አሰካደመረን ከዚህ ከመኖርበት ቦንኪ አከባቢ ተፈጨ ሲሄድ ለቤት ሰዎች አልተናገርኩም ነበር ተደብቅ ሲሄድ ቆሾ የሚባል አከባቢ ስدرس አንድ ሰው አግንጬ እሱን ተከትይ ይሄድ ከዚህ በፊት ወደ ማላውቀው ኤርጎ ወደ የሚባል አከባቢ ድረስ ድረስ እሱን ተከትይ ይሄድ ቆይ እዛ ስدرس አንድ ቤት ሰብ ተጠግጬ ማገልገል ጀመርኩ አምስት አመት ሙሉ ከቤቴ ውጪ ኖር ያለው የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ያለው ነበር ትምርት የና ቋርጨ ከቤቴ ወጣውት እዛ የሚኖርበት ቤተሰብ ልጆቻቸው ወደ ትምርት ቤት ሲሄዱ እኔ ያረስኩ እየቆፈርኩ ተጠብቃለሁ ልጆቹ ከትምርት ቤት ተመልሰው ሲመጡ እኔን ሌላ ስራ እንድሰራ ያደርጉኛል እኔም በዚያን ጊዜ ሲከፋኝ ወደ ቤተሰቦች እየተመለሽ እየመጣ ትምርት የንም ካቋረጥኩበት ጀመርኩ ሰባተኛ ክፍል ተምሬ ጨርሼ ዘንድሮን ደግሞ ስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ፈተና ተፈትኝ ውጤት እየተጠበቁ ነው በጥሩ ውጤትም ወደ ዘጠነኛ ክፍል እንደማልፈም ተስፋ አለኝ ወደ ፊትም ትምርት የለመቀጠል እቅዳለኝ አይሰፕሲንሴ እሺ ክፍል ፕዶሚድ ኦይዳን ሶ ክፍል ትምርት ከዚህ በፊት እስከ አራተኛ ክፍል ተምሬ ያለው አንድ ቀን ከህፃናት ጋር ተደብቀ ሲራ ወደሚባል አከባቢ ስራ ፈለቀ ሄድ ቆይ ሲራ እንደደረስ በሬ ጠብቅ ይያሉ ሲያስጨንቁኝ እንደገና ደግሞ እረስ ይያሉ ሲያስቀድዱኝ ከመስቀይ ብዬ ወደ ቤተሰቦች ተመልሼ መጣው ይሳበ ዮንካ ዳይታይ በቃ ነዳደ ተደበቃ ከያዳ ባይራና ዘታስ ግዛቾ ኮጎ እሲ የመጀመሪያው ልጅ ግዛቾ ይባላል ኤርጎ የሚባል ቦታ ላይ አምስት አመት ቆይቷል እዚያ ምንም አላገኘም የራሱን ጉልበት ለሰው እየሰጠ ቆይቶ ተበልሶ መጥቷል አሁን እኔ ጋር መጥቶ ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ትምህርቱን እየተማረ ነው 
ላፉን ሶፌ ቢዲ አይ ውድፉን ሶኪፍል አር ኢደሴ ከደጋማ አካባቢዎች የሚመጡ ሰዎች እንደ አዲስ አበባ ስለመሳሰሉ ትላልቅ ከተማዎች የሚያውቁት ነገር ይላቸው ስለ ጎዳና ተዳዳሪነት ህይወት ስለ በዝበዛ እናም ህፃናትን ስለሚያጋጥሟቸው ሌሎች አደጋዎች ምንም አይነት ዕውቀት ይላቸው ከደጋ አካባቢ የሚመጡ ህፃናት ስለሚያጋጥሟቸው ችግር ምንም አይነት ግንዛቤ ሳይኖራቸው እንደ አንድ የመሽጋገሪያ ወይም የመድረሻ ቦታ በማድረግ 40 ምንጭ ከተማ ይደርሳሉ። ህፃናት ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱት በከተማ ወይም በሌሎች ቦታዎች የተሻለ ሁኔታ እናገኛለን በሚል ሐሳቤ ላይ በመመስረት ነው። ነገር ግን እነሱን የሚጠብቃቸው ለመና ሴተኛ ዳሪነትና የጉልበት ብዝበዛ ነው። ሴቶች ልጃገረዶችም አንዴ በከተማ ከደረሱ በኋላ የሚገጥማቸው ድል የንግድ የወሲብ ሰራተኞች መሆን ወይም የቤት ውስጥ ተቀጣሪ ሰራተኞች መሆን ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ባርማምንጭ ከተማ ከመኖሩት የጎዳና ተዳዳሪ ህፃናት መካከል ከ85 በመቶ በላይ የሚሆኑ ህፃናት የሚመጡት ከነዚህ ወረዳዎች ነው። በተለይ ከደረማሎ ከከምባ ከቦንኬም የሚመጡ ልጆች እዚሁ 40 ምንጭ ከተማ ላይ ሆኖን የሚኖሩትና ጥሩ ነገር አይገጥማቸው በተለይ ጎዳና ላይ የሚኖሩ ብቻም ሳይሆኑ በሰው ቤት ሰራተኛነትም የሚኖሩ ህፃናት የመደፈር ነገር አለ አካላዊ ጥቃት የሚደርስባቸው ሁኔታ አለ ረጅም ሳስራ የመስራት ከትምርት ገበታ ተገለሎ የሚኖሩበት ሁኔታ ነውና እንደ ተመኙትም ወይንም ደግሞ እንዳሰቡት አይደለም የከተማ ኑሮ ነው የሚያዩትና አብዛኛውን ጊዜ ጉልበታቸው ሁሉ ሲበዛበዝ የቤት ሰራተኞችም ሆኑ ለጉልበት በዝበዛ የተጋለጡ ህፃናት የተለያዩ አካላዊ ችግሮች ያጋጥሟቸዋል ምክንያቱም ከድሚያቸው ጋር ተመጣጣኝ ያልሆኑ ከባድ ስራዎችን እንዲሰሩ በመገደዳቸው ነው እነዚህ ልጃገረዶች ባሰሪዎቻቸው ለወሲብ ጥቃት የተጋለጡ ናቸው በተለይም ደግሞ የቤት ሰራተኛ ሆነው በሚሰሩበት ጊዜ የሃይነቱ ችግር በይበልጥ ያጋጥማቸዋል ልጃገረዶቹ ብዙውን ጊዜ በጎልማ ሳውንዶች ይደፈራሉ እናም በአብዛኛው ለፊስቱላ በሽታ ሰለባ ይሆናሉ ጉልበታቸውን ተምነው ከተደራድረው አይደለም የሚቀጠሩትም ሲቀጠሩ ምን እንደበለው እዛ ቤትም ገብተው መኖር ሲጀምሩ ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ረጅም አመት የተቀመጡ ልጆች ይኖራሉ ጉልበታቸው ዋጋ ሳይወስዱ የሚወጡበት ሁኔታ አለ አንዳንዱ ምግብ ሁሉ ተከልክሎ ምን ብሎ የምናይበት አለ ከዛም አልፎ ደግሞ የሚደፈሩ ልጆች አባሳዳጊዎቻቸው ወይንም ደግሞ በመያኖራቸው ሰዎች የሚደፈሩ ህፃናት ጀመር ያለበት ሁኔታ ነውና ህይወታቸው በጣም ዘግናኝ የሆነ ህይወት ነው የሚኖሩት የተሻለ ነገር አይደለም የሚገጥማቸው እነዚህ ህፃናት ወላጆቼ ከመጡ በኋላ እኔና ወንድሜ ብቻችንን ስለቀረን እኛ እናሳድገዋለን ብለው የሆኑ ሰዎች እኔን ወሰዱኝ እዚያም ትጠጣሉኝና አሁን የሚያኖር ሬስ ወየ ወሰደኝ እቤቱ እንደገባው እንጨት ፈልጣለሁ ውሃ አቀዳለሁ እንደዚሁም ግብዩ ከቆሽሽ አጠርጋለሁ ምግብ ከተረፈ ይሰጡኛል ከሌላ ይሰጡኝ ፍቴን እንድታጠብ እንጂ ሰውነቴን እንድታጠብ አፈቅሩልኝ እንጨት ፍለጥ ይያሉ በጥዋት ይዞኝ ይላሉ በቤታቸው ምግብ ለሚያበስሉበት እንጨት ካላመጣው ሁሉ ጊዜ ይደብደቡኛል በዚህ ምተነሳ ከነሷም ልጅ ይጣፋው እዚህ ከመጣው አንድ አመት ሆኖኛል ዝም ብዬ መንገር ተከትዬ ሲሄድ ወንድሜን ጫካ ውስጥ አገኘሁት እንኳን ወጣ ሊገሉ ይችሉ ነበር ብሎ እዚህ ድረስ ይዞ ይመጣ አንተን ከኔ ጋር ሆነ ሰረዳ ሰው አይቶ ከነገረ እኔንም ሊገሉ እንችላለሁ ብሎ በጫካው ውስጥ አምጦ እዚህ መናሐሪ አጣለኝ ከዚያ ያለቀስኩ ይያለ ትራፊክ ፖሊስ አይቶ ወሰደኝና እዚህ ፖሊስ ጣቢያ አመጣኝ ይሰና ፈሪ ያ ፖሊስ ጣቢያ ያማ ያው ፖሊስ ጣቢያ ይሄድ ታይን ሄድ ጃግናኩ አውዛ ምቸራ ያስ እዚ ከመጣው 3 ሮ ነውኛል ካክስቴ ጋር ነው የመጣው አራተኛ ክፍል በመማር ላይ ያለው ታመም የነበረ አክስቴ ሆስፒታሉ ሲጃ ሳከማታለው ብላ ወደዚህ ዘይ መጣች ሆኖም ወደ ቤቷ ወስደ አስቀመጠች ቤት ውስጥ ህፃናትን ከባከባለ ዋጫውታለው ለምሳ ሰዓት ደግሞ ምግብ አዘጋጃለሁ ሌሎች ትናንሽ ስራዎች ሲኖሩም መሰራለሁ አንድ ቀን አክስቴ ቤት ይያለው ውሃ በሰፈሩ አልነበረምና 
አክስቴ ውሃ ፍለጋ በሄደችበት ወቅት ያክስቴ ባል ሰክሮ ቤት ውስጥ ተኝቶ ነበር አክስቴ ባሏ ከንቅልፉ ሲነሳ 20 ብር ሲጩ ብለይ ነበርና ለሰጠው ሲሄድ እጄን ጎትቶ ሳበኝና አልጋ ላይ ጣለኝ ከዚያም ሱሪውን ሲያወልክ ጮኩኝ አክስቴም ከሄደችበት ተመለሰ አመታ የሰፈር ሰው ሁሉ እየተጫጫዋ ፖሊስ ይዘው ደረሱና ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይዘው ሄዱ ቢን ፖሊስ ጋሰ ቸቻ ፖሊስ ጣቢያ ሄድ ተና አክስቴም እንደጠበቁት ልብስ ገዛልሻለሁ ብላ አልገዛችልኝ ትምርት አስተምራሻለሁ ብላ አላስተማረችኝ ወደፊት አባትና እናቴ ጋር ሄጄ ትምርት እኔ መማር ፈልጋለሁ አይሳፈኩ ይ ታያች ታዋች ጋካላት ምን ተማራና ኮይስ በአዲስ አበባ ዙሪያ ዳርቻ የሚገኙ አካባቢዎች ካርባ ምንጭ ደጋማ አካባቢዎች ለሚሰደዱ አያሌ ህፃናት ዋነኛ የመዳረሻ ቦታዎች ናቸው በጎጥ ሰው ዘውር ከጭንቻና አዲታ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ ወደ ሽሮ ሜዳ የሚያዘዋውሯቸው የሽመና ስራ ነው የሚያሰራቸው የሽመና ስራው ነው ደግሞ ሲያሰራቸው ብዙን ጊዜ ባልተመቻቸ በጣም አስቸጋሪና በጣም በሚከብድ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነው ልጆቹ ስራው እንዲሰሩ የሚደረጉ የነበረ እሚሰሩት ጉርጓር ተቆፍሮ እርስ በርስ ተጠላልፎ በአንድ ቤት ውስጥ ብዙ ህጻናቶች ሆኖ ነው የሚሰሩት እዛው የሥራቸው ቦታ ይመገባሉ እዛው የሥራቸው ቦታ ይተኛሉ በዛ የተነሳ የተለያዩ ችግሮች ሲያጋጥሙት ይስተዋላል በርግጥ ልጆቹ የሚሰሩት ያለ ምንም ደሞዝ ነው እናም በዚህ ምክንያት ለቤት ሰቡ የሚመጣ ምንም አይነት ገቢ የለም የደላሎቹ ተስፋ ምን ጊዜ መውመትነት የለውም እነኚህ ልጆች በገውጥ መንገድ ከመኖሪያቸው አካባቢ ወደ ሲመጡ እናልባትም ከመክንያቶቹ አንዱ ምንድነው ለቤት ሰቦቻቸው ይሄንን ልጆቹ ይዟቸው የሚመጡ ሰዎች የሚገውላቸው ቃል አለ እንደኛ ምንድነው ለቤት ሰቦቻቸው በቂ የሆነ ገዘም እንደሚልኩላቸውና ልጆቹም ደግሞ ሰርተው ከሚሰሩ ገዘብ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ነው ነገር ግን እዚህ ከመጡ በኋላ ተስተዋለው ምንድነው አንደኛ ነገር ልጆቹ ረጅም ሰዓት ቢሰሩ ይደክሙ ልጆቹ ምን ማይነት ገንዘብ በያገኙ ራሱ በጣም አነስተኛና ጥቂት ናት እንደ ልጆቹ የሚነገራቸው ምንድነው ለቤት ሰዎቻቸው እንደሚላክላቸውና በዛ ምክንያትም እንደማይሰጣቸው ነው የሚነገራቸው ኦጎፈ ወረዳ ጀንቻ እኔ የመጣሁት በጨንቻ ወረዳ ውስጥ ቆኮ ከሚባል ስፍራ ነው ትምርት የናቋርጨ ነው ወደዚህ የመጣሁት እዚህ የመጣሁት ስራ ሰርጪ ልብስ ለማግዛትና ገጠር ያሉ ቤት ሰዎች ይለመርዳት ነው እዚህ ከመጣው ሁለት አመት ሆኖኛል ዘንድሮ ደግሞ ሶስተኛ አመት ይይዛል ነው የሆነ ሰው ነው በአውቶቡስ እዚህ ዞኝ የመጣው እዚህ ስክንደርስ ድረስ በጉሮቹ መሃል አውቶቡሱ ወለል ላይ አስቀምጦኝ ነው በነዚህ የሽመና ቤቶች ውስጥ የሚሰሩ እድሚያቸው በ9ኛ በ16 አመታት መካከል የሚገኙ አያሌ ህፃናት አሉ። ከነዚህ ህፃናት መካከል አስቸጋሪ ሁኔታዎችን በመጋፈጥ ለአያሌ አመታት ሲሰሩ የቆዩ ህፃናት ይገኛሉ። ያ ወንታ 12 ሰዓት እንደ እዚህ ከጥዋቱ 12 ሰዓት ሲሆን ከንቅልፋችን እንነሳና ቀኑን ሙሉ ምሽት እስከ እኩ ለሌሊት ድረስ سنሰራን ቆያለን። በመሃሉ ለትንሽ ጊዜ ጥቂት ምግብ ለመብላት ብቻ እናርፋለን እዚህ የምንኖረው በዚህ መልኩ ነው አሁን ግን ወደ ቤት ሰዎች የለመመለስና ትምህርት የለመቀጠል ፈልጋለሁ በነዚህ የሽመና ቤቶች ውስጥ ያሉ ህፃናት የሚሰሩበት ሁኔታ እዝበዛ ይሰፈነበት ለጤናቸው ላካላዊና ያይምሮ ድገት በጅጉ ቆጭ የሆነ ነው የጤና ችግሮችን በተመለከተ ብዙዎቹ ልጆች ደረጃም ሰዓት ተዘቁጭ ብሎ በመስራታቸው የተነሳ በአይናቸው ላይ እትላዩ የአይን ችግሮች አይናቸው የማልቀስ ባህሪ አይናቸው ብዥ ማለት ባህሪ ሲስተዋልበት ይታያል ይላ በተጨማሪ ደግሞ ከአከባቢው መቆሸሽና ከከብናኞችም የተነሳ የመተንፈሻ አካላቶቻቸው ላይ ተይትላይ ችግሮች ማጋጠም እንደዛውም በድሪያው ደግሞ የአጥንቶቻቸው በተለይም ደግሞ 
ጎበጥ ብለው ስለሚሰሩ የሃጥንታቸው ይመጣል በተጨማሪም ደግሞ የሚረቅጡበት ሸመናው የሚረቅጡበት ፔዳል ባለመኖር በገመድ በመርቀታቸው የተነሳ አውራጣታቸው የመርገጫ አውራጣታቸው ሲጣመ ይስተዋላል በተጨማሪም በአብዛኛው የሚሰሩበት የስራ ቦታቸው ጽዳት የሚጎደለው ነው በቂ ብራህን የሚገባበት አይደለም በተለይጆቻቸው ላይ በጣም እንደ እከክ ስኪን ራሽ የሚባለው በጣም የሚያስከፋ በጣም ከባድ የሆነ የጤና ችግሮች ይስተውሉባቸዋል የ ስለልቦና ችግር በተመለከተ እነኚህ ልጆች የተለያዩ ችግሮች ለሚያጋጥሟቸው ለምሳሌ ካሰረዮቻቸው የተለያዩ ቆጣዎች ሰደቦች ይቨን የመደብደብ ማንዳንዴ ስራውን በተከራል ሰራቹ ልጆች በመሆናቸው ምክንያት በመዘናጋት ስራው ምን አልባካል ተሰራ የድብደባ ሁኔታ ያጋጥሟቸው ስለሚችል የተለያየ ሰለምቦና ችግር አስተውሎንባቸዋል በተጨማሪም ከማህበራዊ ችግሮቻቸው ጋር በተያያዘ እነኚህ ልጆች ከሌሎች ልጆች ጋር ወጥተው እንዲጫወቱ እድልም ስለማያገኙ ምክንያቱም ረጅም ሰዓት ተቀምጦ በመስራታቸው የተነሳ ከሌሎች ሰዎች ጋር ግንኙነት ስለማይፈጥሩ የማህበራዊ ችግር ሲታይባቸው ይስተዋላል እነኚህ ህጻናቶች ምን ምን እንኳን እንደሚያቸው ለትምህርት የደረሰ ቢሆን ለረጅም ሰዓት በስራ ላይ በመጠመዳቸው የተነሳ በትምህርት በደረሰ እድሚያቸው ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት ሄደው ትምህርት የመማር እድል አለማግኘታቸው እንደ አንድ ትልቅና ከባድ ችግር ነው። የሥራው አደገኛ ሁኔታና ያሰሪዎቹ ጭካኔ ህጻናት ከሥራ ቦታቸው ላይ እንዲጠፉና እንዲያመልጡ ያስገድዳቸዋል። ካሰሪዎቻቸው ያመለጡ ህጻናት በመጨረሻ የሚኖራቸው እድል የጎዳና ተዳዳሪ መሆን ነው። ባሁን ወቅት ከጋሞ ደጋማ አካባቢዎች የሚመጡ አያሌ ህጻናት በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ የጎዳና ተዳዳሪ በመሆን ለጥቃትና በዝበዛ ተጋልጠው የተሰቃዩ ኑሯቸውን ይገፋሉ። ጻናቶች የሚመጡበት አካባቢ በተለይ ወደ ጭንጫና ቢት አካባቢ ያሉ ሰዎች ቤተሰቦች ናገር መፈልቀው ነገር ምንድነው ልጆቻቸው ከነሱ ጋር ቢሆኑ የተሻለ የወደፊት ህይወት እንደሚኖራቸው ሁኔታው ውስጥ እንደሚገቡ አስተውለው ልጆቻቸው ከራሳቸው ጋር አድርገው የሚገባቸው ያቀባቸው ያደረጉላቸው ወላጆቻቸው ጋር እንዲያድጉ እድሉ እንዲሰጣቸው አስፈልጊ ወምን ነገር ፈለ ምርተ ተማርጻናስ ታኔ የሊደናቲ ታሉኝ አምስት ልጆች አራቱ እድሚያቸው ለትምርት አልደረሰም የመጀመሪያው ልጅ እድሚያው ለትምርት ስለደረሰ ትምርት ቤት እንድትማር አድርጋለሁ እኔ በፊት ለመማር ፍላጎት ቢኖርኝም እድሉን አላገኘውም ነበር ልጅ ግን እንድትማር ብዬ ትምርት ቤት አስቀብቻታለሁ ለገ ተካለደ ተበኝ ከዚህ በፊት ጓደኞችን ተከትዬ ጉማይዴ የሚባል አካባቢ እጄ አንድ አመት ቆይ ይቻለው። እዛ ምግብ በመፈልግበት ሰዓት አላገኝም ነበር። ኑሮ ሲከብደኝ ወደ ሀገሬ እጄ ትምርት መማር አለብኝ ብዬ ተመልሽ የምትጨ የተማርኩ ገኛለሁ። ኢሎ ትምርት ቤት የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ጓደኞቼ ሌላ ሀገር ሄዳችሁ ለችግር አትጋለጡ። ትምርት ተማሩ። የተማሪ ወላጅ ማድረግ ያለበት ይሄን ትንሽ ነገር እንደ ትልቅ ነገር ቆጥሮ ባያይ ተማሪዎቹም በአግባቡ ቢያስተምር የተሻለ ነገር ነው የሚለውን ንም ጭምር ነው መልእክት ማሰላለፍ የሚፈልገው አስፈላጊ በሆነ ምክንያት ነው መውጣት ያለበት የሚል ነገር ላይ ተቀመጠው ያም ሲባል ከቀበሌ ማስረጃ በመያዝ ማለት ነው ለተለያየ ጉዳይ ሲንቀሳቀሱ ቀበሌ ወረቀት የለፈ ወረቀት ይሰጣቸዋል ያም ደሞ መጥቶ በወረዳው 
ተገናዝቦ ተከከል ነው የሚሄድበት ጉዳይ ሳማይ ነው የሚነገር ሲረጋጋት ያው ከወላጅም ጋር ይሁን ከተለያየ ሰው ጋር የሚያልፈበት ሁኔታ ነው ያለውና ህፃናት ማለት ያው የነጋ ሀገር ተረካቢ ዜጋዎች ናቸው በተለያየ ምክንያት በችግርም ይሁን በቤተሰብ ግፊትም ይሁን በጓደኛም ግፊት ለህገወጥ ዙውርና ጉልበት በዛ መጋለጥ የለባቸውም ይምን ነገር ነው ያለው